Pepe Madero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a toda la audiencia. Y buenos días, ya sí. Estábamos hablando aquí de fútbol. Sí, como siempre que nos vemos, va. Siempre sí. vamos de rayados, del Atlas. Oye, y siempre que te veo, no sé por qué viene a mi mente aquel festival en la Plaza de Toros, eh, donde, bueno, estaba grabado en los anales del rock. Eh, hubo un rollo ahí con la gente y se quedaron ahí y, y al final no te pegaron. <risa> no, pues es, es, fue un momento icónico. Icónico, Creo sí, que, sí, sí. Bueno, tanto y siempre que te mi, veo me acuerdo. Tanto en mi carrera como que siento que en el historial de ese festival. Sí, sí, sí. Como, por ejemplo, hay mucha gente que, que, pues, por ejemplo, no sé, vengo conociendo apenas 10 años después de ese suceso y me, y me sacan a eso de que, oye, te vi ese día, este, admiré la actitud de la banda. Sí. Cosas así que, que como que se quedó en la memoria de la gente y, y pues yo estuvo medio accidentado, pero pues fue un buen momento, creo yo, dentro de la historia. No, claro. Hay momentos así duros, difíciles, que sirven para crecer y ese fue uno de ellos. Es. Este, tú has sido así, un personaje que, que tiene muchos fans y que tiene muchos detractores de pronto. Eh, y en ese momento la, la, algunos detractores estaban aventando cosas al escenario para la gente que no sepa. Siento que era más como que... El, una la, camarilla, ¿no? Como de... que la pasión del momento Ajá. o algunos que se le están siguiendo la corriente a otros. Pero la gran mayoría se quedaban a, se quedaban a vernos. No, la se gran, quedaron todos. Se quedaron todos. Este... Pero pues como era demasiada gente, o sea, eran 50 mil y... o 40 mil o no me acuerdo sí, sí, cuántos. Sí, sí, sí. O sea, pasando... La plaza de los llena. Sí, 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 llenísima Punto. y también abajo. Sí, sí, este... sí, sí. Y pues eran unos cuantos, pero pues esos unos cuantos a proporción grande, pues son muchos. Sí, Entonces, sí. este, pues sí, eh, la Y verdad... hemos visto artistas que con una moneda se bajan. Sí, pues no, nosotros... Se quedaron ahí y la verdad es que nosotros, siempre... Nosotros, me... la verdad, sí, era, era una cuestión de, de actitud... Pues no nos podemos bajar, o sea, no, nos bajamos y ahí estábamos terminados. Igual, yo ahora, si me toca algo así, pues me tengo que quedar, porque pues yo vivo de, de la gente que me quiere ver. Y no me puedo yo bajar a un escenario solamente porque un pequeño sector del público no me quiere ahí. Totalmente. Porque, ¿Qué pasa con todos los que sí me quieren ahí? Pues la verdad es que, y a mí me llama la atención que ahora estás presentando Noche. Eh, se llama Noche porque desde que empecé mi carrera solista quería diferenciar los discos en base a colores. Entonces, el Carmesí, que es mi primer disco, es el disco rojo. Y ahora, como era el disco negro, quería un disco color negro. Entonces, muchas de las letras hablan sobre pues, cosas que se usan en la noche o lo, que es, o lo que significa la noche para mí o, o la oscuridad que trae consigo esa hora del día. Entonces, pues, la, la noche es negra, es el disco negro, lo voy a poner noche, así sencillo. No quería entrar en ponerle otro idioma, en otro idioma o, o la verdad tampoco ponerle así como que muy, no sé, muy rebuscado el nombre. Entonces, noche nada más. Está muy sencillo, pero muy puntual. ¿Escuchamos algo? Eh, to ¿Podemos escuchar algo? Tocado en vivo. ¿O qué? ¿Trae guitarra, mi Pepe? Guitarra, todo. ¿Puedes tocar eh, algo de, de, de noche o, o algo de.? No, sí, puedo tocar el primer sencillo. Venga, maravilloso. ¿Ya de una vez? Sí, de una vez. ¿Ya me vas a correr? No, pero pues para que la gente sepa de qué estamos hablando. Además, hay que hacer el soundcheck. Sí, échale, Suena estamos aquí. Tío. De maravilla. Bien, soundcheck aprobado. Soundcheck aprobado. Atenta de ellos Hubiera dejado el disfraz Total para esconder tú Siendo invisible Parece te doy mucho miedo Como 
la mano, te abrazo más llovido que esto. Por, por un trago eso vine siendo sincero. Yo por mí quedarme atrás, yo por mí me quedaría en el balcón, disfrutando la ocasión. Pero tu rostro veo en el firmamento de que es tu disfraz, vistas para mí no más. Esa porrista que encarnas es de alguien más Desde mañana yo encarno a alguien más Eso. Oye, Pepe, a mí siempre me pareció muy interesante porque creo que una, una de las facetas importantes cuando un vocalista, una, una figura que ha estado al frente de una, de, una, de una banda como Panda, que ya tiene una trayectoria bien importante, eh, cuando yo me imagino que cuando va a preparar su, su disco de solista, ojo, te lo digo un poco como, como público, no mucho como público, debe pensar demasiado en cómo separarse de lo hecho con el grupo, ¿no? O no. ¿O simplemente dices, no, pues es que yo siempre me fui por este lado? ¿O, o qué pasa en la, en la mente de, de, de líder de una banda cuando dice, ya, a ver, este, en este momento voy a hacer mi carrera como solista, voy a hacer mi carrera como Pepe Madero? La verdad, sí te entiendo y sí sé a dónde vas. Eh, ¿Qué hubiera pasado si hubiera sacado mi primer disco solista con el sonido parecido a Panda? Uh -huh. La verdad... Lo veo un poco incongruente y lo veo un poco como que estarle tomando el pelo al público. Porque, pues, la banda no soy yo solo. O sea, yo no puedo recrear el sonido de la banda porque, pues, no estaba yo solo en ella. Entonces, saco mis discos solistas porque aquí sí soy yo solo 100%. Y es mi proyecto, por eso se llama Solista. No tengo a, a mis compañeros que tenía en la banda, entonces pues qué clase de artista sería yo sacando un disco con guitarras distorsionadas con baterías poderosas, pues digo mucha gente me lo ha pedido, mucha gente dice que ¿sabes qué? pues no eh, no suena Panda, pues no o sea, no suena Panda, ves la portada del disco y dice José Madero, no, no, no dice Panda yo te estaría tomando el pelo, o sea le hablo al, al seguidor que, que me recrimina que no suena el grupo, ¿no? Te estaría tomando el pelo si yo te ofrezco pues la misma música que hacía con la banda. Entonces esto es mi visión solo, es otro producto totalmente. Es, pues, la verdad, yo escucho música de todo tipo. Hay algunas excepciones, pero escucho tanto rock como, pues digo, cuando digo pop no me refiero a lo pop plástico, sino hay buen pop, nomás pues ese es el nombre uh -huh. del género. Eh, hay folk. ¿Qué hay... fue lo que escuchaste antes de llegar acá o ayer, por ejemplo? Por ejemplo, me presentaron un artista español que se llama Leiva, Ajá. que yo no conocía y me gustó mucho y, no, y casi no escucho música en español y me llamó mucho la atención. Y vi su historia y tiene una historia muy similar a mí. Él ya tiene tres discos solistas y él era parte de una banda de rock, pero su sonido es muy pop, está muy... Me recuerda mucho a Hombres G y a El Canto Ajá. de Loco. Este, y está muy interesante eh, su propuesta. Y me identifiqué mucho con ella por, por todo el historial. Pero eso es lo que, por ejemplo, escuché ayer. Eh, pero pues hay de todo tipo de música y yo no puedo llegar. No estoy cerrado al rock, no estoy cerrado al punk. O sea, no puedo llegar y... Ese es mi, mi disco y... Ajá. Oye, ¿y en qué te inspiras ahora? Porque... Las inspiraciones antes eran compartidas y ahora tú te inspiras, porque siempre todos tenemos una inspiración, una fuente de inspiración, algún ídolo, eh, algún sonido que traes del pasado, eh, que te marcó de chavo a ti, a ti, a ti, a Pepe. En cuanto a sonido, me, me gusta como que enfocarme mucho ahora, en mi nueva etapa, en instrumentos un poco fuera de lo común dentro del rock. Digo, yo soy el primero en decir que lo que estoy haciendo ahorita no es rock. 
porque me siguen encasillando, me siguen este, metiendo en eventos con artistas rockeros. O sea, por ejemplo, me tocó hace poco en Guadalajara que me pusieron en un, en un evento con, con Inspector y con uh. Antidoping, se llama, uh. que, es, pues, que es, al, pues, es música, pues es ska o reggae, uh -huh. y pues es, pues es para, para audiencias más rockeras, digamos. Sí, claro. Y pues yo llego y tengo muchas baladas y tengo música mucho más tranquila y pues se saca de onda la gente porque pues están... Esperando un chungo chungo. Taca, 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 y de repente llego yo con algo tranquilo. Entonces yo soy el primero en decir, yo no toco rock, no sé qué toco, pero lo que no es, es rock. Ok. Entonces, pero me siguen encasillando ahí por mi pasado, que pues está bien. O sea, yo no estoy peleado con mi pasado, al contrario, estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado. Y, o, o hemos logrado yo y mis compañeros, mis compañeros y yo. Este, pero ahorita no ofrezco rock. Entonces yo, en, en cuanto a sonido, sí trato de bajarle un poco a los decibeles. Ya en cuestión de composición y lírico, eh, pues probablemente pues, la gente que ha escuchado mi disco nuevo, me, me, que, que a uno sale, me ha dicho, a ver, esta canción como que me suena a la melodía de una canción de Panda. Pues es que yo hacía las melodías en Panda. Y este, oye, pues siguen estando tristes las letras así como en Panda. Pues yo hacía las letras en Panda. Uh -huh. Entonces, pues es, ese es mi toque. Claro. Eso es lo que yo le brindaba al grupo. Entonces, este... Es tu esencia. Y no es la mi esencia. Hacer, claro. Yo no puedo cambiar sí, esa sí, esencia sí, sí, porque sí. es algo que está dentro de mi cabeza. Totalmente. Entonces, al momento de componer, pues así me sale. Pero sí me quiero salir un poco de eso porque, te digo... Estaría engañando al público si le, si le ofrezco algo igual. Y me gusta que toques este tema porque nunca habíamos tocado ese tema así profundo musical este, pues en estaciones de radio. Siempre quieren, ¿cuáles son tus planes? Me gusta tocar ese tipo de temas. Porque además creo que es interesante para el público que te conoce o para el que te está conociendo, porque debe haber mucho que te está escuchando ahorita. Y, ah, mira, es el de Panda, pero entonces, me explico, esa parte me sí, parece muy todavía, interesante. Todavía fíjate claro. que, que después de ya más, pues ya casi un año y medio que, que salió el Carmesí, hay gente que no está enterada que, que, que saqué disco solista o que ando yo solo. De que, ah, ¿cómo? Y este, se, se, se fue solista. Sí, este. sí, sí. Sí, pues, digo, por la gente que no sepa, está a punto de salir mi segundo disco. ¿Te escuchamos? ¿Algo más? Eh, ¿Qué nos puedes contar? No tengo preparado otro para tocar, no sé, otra canción. De sí, viejo. sí, sí. Sí, sí, sí. Venga. Este... ¿Cómo? Pi... Sin migo, pide mucho. Sin migo. Estamos, eh, te mandan saludos de Argentina, Cancún, Guadalajara, en Facebook, estamos en vivo. Entonces, este, venga, sin mí. Todas las mañanas me pregunto al despertar, llamará hoy, yo sé que no. Y cuando me llama pido que no lo haga más, y decir soy, idiota estoy. Pues me daña cada que dice que en ella yo no hay futuro Me lesiona cada que habla de él Sabiendo que está siendo cruel Quema mi piel Sé que me merezco toda esta tribulación Lo eché a perder, no hay vuelta ayer Mi conciencia me pregunta en repetición ¿Por qué José? Sinceramente no sé Pues ya cambié, ya dejé atrás Tanta trivialidad que no Amaba todo en mi vida y sí, de todo eso yo lo rompí. Una disculpa, se me olvidó quitarme el anillo. <risa> Ella, a, a la media de la canción me. Pues como que me, me estaba. Estorbando. Estorbando en, en el acorde. Oye, Pepe, dime una cosa y. Estorbando. Ahorita van las firmas, ¿no? Vas a tener firmas de autógrafos. Este Sí, voy a tener firmas. Fíjate que no me las sé, no, no, no tengo. No ten, Pero no las vamos a poner, el... las, las podemos poner en. El... Ah, aquí deben venir. Y este... si no las ponemos en el, 
en el, las redes sociales del programa. Pero ese contacto sigue siendo importante, ¿no? Porque yo creo que las redes sociales son claves hoy en día. Pero el tener cerca a la gente que te admira, el que te lo digan en la cara, esa parte no puede perderse, ¿no? Sí, no lo puedo eh, dejar de lado. Este, fíjate que con lo que sucedió el, en el disco pasado, traté de... No, no de por fin, porque no es como que quiero. Uh -huh. Pero si sabes que eso yo creo que es la señal para ya ir dejando poco a poco las firmas de autógrafos. ¿Por qué? Porque probablemente solo jueguen en mi contra. Uh -huh. Pero la verdad, pues hablando con mi equipo de management, con la disquera, y yo pues ya con cabeza fría, dije, ¿sabes qué? Lo, lo que sucedió fue un accidente. La gente no merece que yo diga, ¿sabes qué? Ya no va a hacer firmas. La gente quiere tener ese contacto directo con... Pues con su artista. Entonces, ahora para este lanzamiento de noche, van, pues, voy a tener un buen de firmas de autógrafos. Creo que hasta la fecha hay como 15 confirmadas y pues a darle. Como debe ser, pues la verdad es que Pepe nos da mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a, a ti por invitarme. Siempre es un placer venir aquí. Ay, Igualmente, sí. Pepe, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a gracias estar muy a pendientes. Todos.